La vía del tarot por Alejandro Jodorowsky. Estamos en la introducción y habíamos dejado a Alejandro encantado por las cartas y tratando de ver cuál era el, el significado de tales figuras. Encontramos que se encuentra con el famoso eh, surrealista André Breton, quien desdeña la gran colección que él había construido a través de los años y le dice que solo el tarot que vale la pena es el tarot de Marsella. Entonces, Alejandro desdeña a todos los demás y decide concentrarse en el tarot de, de Marsella en la versión impresa por Paul Marteau. Se enamora de las cartas, las corteja, duerme con ellas, pasea con ellas. Decide que es el tarot el único maestro o la única maestra que puede enseñarle a entenderlo. Entonces seguimos con la introducción y esta es la parte tercera de la introducción. Si la palabra arcano, mayor o menor, no estaba impresa en ninguna parte del juego, no debía ver las cartas como secreto, recóndito, cosa oculta y muy difícil de conocer. No, dependía de mí darles un nombre. Láminas, naipes, cartas, arcanos, triunfos, la elección era libre. Puesto que sí había las palabras bastos, espadas, copas y oros, opté por elegir arcanos mayores y menores y luego seguir un orden alfabético. A para los arcanos, B para los bastos, C para las copas, D para los denarios o oros y E para las espadas y F las figuras. Así me acordaría mejor. Durante más de 30 años desarrollé mi conocimiento de este tarot de Paul Marteau. Organicé talleres, animé cursos. Lo, lo enseñé a centenares y centenares de alumnos. Pero un día, en el año de 1993, recibí una carta en la que Philippe Camoan, descendiente directo de la familia marsellesa, que imprimía desde 1760 el tarot de Nicolás Convert, me contaba el accidente automovilístico donde había aparecido Denise Camoan, su padre. Esta trágica desaparición lo afectó profundamente, tanto más cuanto que el ayuntamiento aprovechó ese trágico suceso para expropiar el terreno de la imprenta, demolerla y edificar allí una escuela dental. Philip Incapaz de finalizar su duelo, después de fallidos intentos de integrarse en la sociedad, decidió convertirse en un ermitaño. Se mudó al pueblo de Folcaquier, donde pasó diez años encerrado en la casa de su padre, sin tener otra comunicación con el mundo que una antena parabólica que le permitía ver en su televisión más de cien canales diferentes. Así fue como aprendió en forma rudimentaria doce idiomas. La pantalla del televisor se convirtió en su interlocutor. Creyó llegar a sentir el olor de la gente que aparecía en el aparato. Cuando tenía un problema, una pregunta, apretaba al azar un botón de su telemando, de su control remoto, y mágicamente una imagen, un programa, le daba la respuesta. En esas noches, en esos días, y testando con insomnio, eran las tres de la mañana, y preguntó, ¿qué debo hacer para continuar con la tradición familiar interrumpida por la muerte de, tu pa de mi padre? Y apretó el control. Y de pronto surgí yo, Alejandro Jodorowsky en la pantalla, contestando a un entrevistador. Philip sintió que me dirigía a él en particular. A los pocos días volvió a hacer la misma pregunta y yo volví a aparecer en la pantalla. Y este fenómeno le sucedió una tercera vez y dijo, bueno, ya. Aquí hay algo. Entonces decidió regresar al mundo y me escribió una carta pidiéndome una cita. Yo acepté. Pero cuando lo vi llegar, me fue imposible calcular su edad. Podría haber tenido tanto 50 como 20 años. Daba la impresión de ser un sabio a la vez que un niño. Tenía dificultad para hablar. Después de tantos años viviendo en, en aislamiento, era natural. Entre cada una de sus palabras se deslizaban largos segundos. Daba la impresión de que no decía nada personal, que todo le era dictado desde una lejana dimensión. Además, la transparencia de su piel revelaba que era vegetariano. En el base de sus pulgares tenía un tatuaje, 
una luna en el izquierdo y un sol en el derecho. Me dijo que quería asistir a mis cursos de tarot. Los otros alumnos se reían un poco y se preguntaban si Filipe era mudo. Tenía una inmensa dificultad en establecer relaciones con los seres humanos. Le era más fácil comunicarse con entidades de otros mundos. Por ejemplo, el dios Shiva, el dios hindú de la danza y creador del mundo, lo emocionaba, porque a pesar de ser una entidad divina, dispensadora de amor y fertilidad, todos los demonios le obedecían. Entonces decidí emprender una acción terapéutica utilizando mi método de psicomagia. Si la muerte del padre habría quebrado los lazos que unían al hijo con el mundo, para restituirlos tenía que volver a unir a Philip con la tradición familiar. Entonces le propuse que juntos restauráramos el tarot de Marsella que su padre había continuado y hecho de generación en generación. En aquella época me parecía que esa tarea consistía solo en eliminar los pequeños detalles agregados por Paul Marteau, que era el tarot que yo usaba, y quizá resfinar algunos dibujos que con el tiempo habían, de copia en copia, comenzado a transmitirse. Philip acogió mi proposición con entusiasmo. Continuamos, pues me llamó Carmen, preciso en donde estaba, y ya no me acuerdo dónde estoy. Ah, bueno, decidí emprender una acción terapéutica utilizando la psicomagia. Si la muerte del padre había quebrado los lazos que unían a su hijo con el mundo, para restituirlos tenía que volver a unir Philip con la tradición familiar. Para eso le propuse que juntos restauráramos el tarot de Marsella. En aquella época me parecía que esa tarea consistía solo en eliminar los pequeños detalles agregados por Paul Marteau y quizá refinar algunos dibujos que con el tiempo habían de copia en copia comenzado a transmitirse borrosos. Philip acogió mi pos posición con entusiasmo. Se dio cuenta de que era por esto por lo que había venido a buscarme. Hablé con su madre y le pedí ayuda. Como ella, la a la muerte de su esposo había distribuido una importante colección de tarots en diversos museos nos dio cartas de presentación. Fuimos siempre bien recibidos y se nos permitió obtener diapositivas fotográficas de cuántas cartas fueran útiles para nuestra búsqueda. También Madame Camuán guardaba una importante colección de planchas de impresión que databan desde 1700. Después de un año de investigaciones, nos dimos cuenta de la inmensidad de la tarea que nos esperaba. No se trataba de cambiar algunos detalles ni de aclarar unas pocas líneas. Había que restaurar el tarot entero, devolviéndole sus colores originales, pintados a mano y los dibujos que los sucesivos copistas habían borrado. Felizmente, si en unos ejemplares subsistían partes fragmentarias, en otros aparecían otras que complementaban lo perdido. Tuvimos que trabajar con potentes ordenadores, donde pudimos comparar poniendo una imagen sobre la otra innumerables versiones, entre ellas las de Nicolas Convert, Dodal, François Turcati, Fautrier, Jean-Pierre Payan, Suzanne Bernardin, Le Quart, etc. Durante dos años trabajamos en esta restauración. Philippe reanudó sus lazos con el mundo y demostró ser un técnico extraordinario. Manejaba el computador como un experto. Lo complejo de esta obra exigió máquinas más adecuadas. No escatimando gastos, su madre nos proporcionó los elementos técnicos que nos, hacían, nos iban haciendo falta. La dificultad de este trabajo de restauración residía en el hecho de que el tarot de Marsella se compone de símbolos estrechamente ligados los unos con los otros. Si se modifica un solo trazo, toda la obra se adultera. En el siglo XVII existía un gran número de impresores del tarot de Marsella y los ejemplares del siglo XVIII son copias de los anteriores. Por lo tanto, no podíamos aceptar que un tarot del siglo XVIII fuera el original. Era muy posible que la versión de Nicolas Convert de 1760 contuviera errores y omisiones. Si al comienzo los dibujos eran pintados a mano, el número de colores fue limitado cuando las máquinas industriales hicieron su aparición en las impresa, imprentas del siglo XIX. Según los impresores, las líneas y los colores fueron reproducidos con mayor o menor fidelidad. Los que no estaban iniciados simplificaron al máximo los símbolos y los que los copiaron añadieron errores a los errores. 
Por otra parte, cuando estudiamos un gran conjunto de juegos, vimos que ciertos tarots tenían dibujos idénticos y superponibles, y sin embargo, cada uno de ellos poseía símbolos que no aparecían en los otros. En este caso, dedujimos que fueron copiados de un mismo tarot más antiguo, hoy desaparecido. Ese tarot original era el que deseábamos reconstituir. Y en eso tropezamos con un obstáculo al parecer infranqueable. Ningún museo poseía un tarot de Marsella completo, antiguo y pintado a mano. Nuestro trabajo se detuvo un tiempo que nos pareció eterno. Pero de pronto recordé que en México, en la plaza de Río de Janeiro, a 50 metros de la casa donde yo habitaba, vivía el anticuario Raúl Canfer, especialista en reliquias aztecas y mayas. Y en 1960 me había querido vender un antiguo tarot francés de Sioer, que era pintado a mano, pidiendo por él 10 mil dólares. Era demasiado dinero en ese momento. Y además yo estaba omnibulado por la versión de Wade. Y además, pues no me interesé y además era muy caro. Y lo olvidé. Pero milagro, junto a mi casa había existido el valioso ejemplar que tanta falta nos hacía ahora. Felipe y yo viajamos a México y muy emocionados golpeamos en la puerta del anticuario. Nos abrió un hombre joven. Era el hijo de Raúl Hanfer, que ya había muerto. Pero el muchacho guardaba en un cuarto, religiosamente, los objetos que había dejado su padre. No sabía que entre ellos se ocultaba un tarot. Nos pidió que lo ayudáramos a buscarlo. Después de un buen y angustioso rato, lo encontramos dentro de una caja de cartón en el fondo de un baúl. El joven nos lo vendió a un precio razonable y volvimos a París con nuestro trofeo. Ese tarot nos sirvió de esencial guía para restaurar en el computador los antiguos colores. Pero el problema fue, o lo, no problema, pero... Lo que me pasó fue que a medida que avanzábamos en la tarea, yo sufría verdaderos cortocircuitos espirituales, porque durante tantos años había injertado en mi alma el tarot de Paul Marteau, dándole a cada detalle la significación más profunda posible, cosa que podía haber depositado en los arcanos un amor sin límites, entonces ciertos cambios me parecieron puñaladas. En el fondo, la labor de restauración exigía que una parte de mí mismo, en aras de la mutación, aceptara morir. Por ejemplo, los dos dados en el mago, uno en el uno y otro en el cinco, dando quince el diablo, que en su parte contraria ocultaban un dos y el seis, dando veintiséis, lo que me permitía decir que el demonio solo era una máscara de Dios, al transformarse en la versión restaurada en tres dados, cada uno mostrando tres caras que en total daban siete, transformaban esos símbolos en algo absolutamente diferente que me obligaba a hacer esfuerzos mentales agobiadores para sustituir los otros tan queridos. Lo mismo me sucedió con los zapatos blancos del emperador. Me había acostumbrado a pensar que el poderoso monarca daba pasos de una pureza impecable, tan llenos en su albor de sabiduría como su barba blanca. Pero en realidad los zapatos resultaron rojos y la barba azul celeste. Pasos de una actividad conquistadora iguales a las cruz del cetro que impone su marca en el mundo y una barba de un hombre sensible, espiritual y receptivo, más intuitivo que inteligente. En el enamorado tuve con gran dolor que olvidar el paralelo que hacía entre el personaje central que Martó mostraba con los pies desnudos y Moisés que se descalza para oír la voz del Altísimo en la zarza ardiente. Fue doloroso admitir que este personaje tenía zapatos rojos, tan activos como los del emperador o los del loco, lo que le daba a su amor un aspecto menos divino y terrenal. En la carta del colgado, en mi antiguo tarot de Marteau, no estaba amarrado ni un pie, pero en el nuestro, sí. Tuve que pasar de un personaje que libremente había decidido no actuar a otro que recibía sus ligaduras como una ley cósmica contra la que no podía rebelarse, significando que para él libertad era obedecer la ley. En el arcano 13, en Marteau, el esqueleto se cortaba un pie, autodestrucción. 
pero en el nuestro se ofrecía tanto un piel azul como un brazo y una columna vertebral del mismo color, acto constructivo que se repetía en su guadaña, donde el anterior rojo se mezclaba ese azul celeste, significando una siembra de espíritu. El diablo, que en el antiguo tarot esgrimía una espada tomándola por el filo, es decir, hiriéndose tontamente la mano, el nuestro alzaba una antorcha, dando luz a las tinieblas. Claro, tantos otros detalles que cambiaron mi visión. Claro que necesité tiempo para abandonar el, mar, el, el antiguo tarot de Marto. Comencé por mezclar los dos mazos y ofrecerlos así juntos al consultante. Poco a poco, el antiguo pareció secarse como las hojas en otoño, mientras que el nuevo adquiría cada día una energía más intensa. Un miércoles por la mañana, en el jardín de mi pabellón en Vincennes, al pie de un frondoso tilo, encontré a mi tan querido tarot de Paul Marteau, enterré a mi querido tarot de Paul Marteau, con el dolor de un hijo que entierra a su madre, y sobre él planteó un rosal. Curiosamente, esa misma noche, por primera vez en el Café San Fiacre, donde cada semana hacía mis lecturas gratuitas del tarot, empleé por primera vez y ya para siempre el tarot restaurado. Y esa primera vez coincidió con la llegada ante mi mesa de Mariana Costa, la coautora de este libro. Tan importante como mi encuentro con Philippe Camuán fue mi encuentro con ella. Sin Mariana, nunca hubiera podido escribir este libro. Aunque a la mente racional le cuenta aceptar que nada es accidental en la naturaleza, que todo lo que sucede en el universo es causado por una ley preestablecida, que ciertos acontecimientos están inscritos en el futuro y que el efecto precede a la causa, la aparición de mi colaboradora me parece obra de un destino establecido por una impensable entidad. Mariana fue primero mi alumna, luego mi asistente, y por fin terminamos leyendo el tarot juntos, cumpliendo así lo que los arcanos señalan, emperatriz, emperador, papisa, papa, luna, sol. El iniciado necesita su complementario femenino y viceversa para que ambos lleguen a una lectura guiada por la conciencia cósmica. Alejandro Jodorowsky. Y aquí terminamos la introducción.